Xin chào mừng các quý khách và các bạn đến với sự kiện ngày hôm nay. Rất đặc biệt vì lần công chiến đầu tiên tại Việt Nam của bộ phim tài liệu ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam. Tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ người Pháp, François Dibon. Welcome to today's event, which is a very special day because of the first screening in Vietnam of the documentary film named Once Upon a Bridge in Vietnam. The director's first work of a young French named François Dibon. So my name is Trison, a friend of François who is living in France already for 20 years. And my family is still in Vietnam, so I'm coming back um, generally, frequently. And I have this opportunity to be the presentator of this event. So I'm very glad and honored of it. Mình xin giới thiệu mình tên là Thùy Dương và mình là bạn của François. Mình đã sống ở Pháp được 20 năm rồi và gia đình của mình vẫn ở Hà Nội, Việt Nam. Cho nên là trong thời gian này được có uh, dịp để mà làm MC cho chương trình này cho nên là mình cảm thấy rất là hân hạnh. Uh, vì thế cho nên là Thùy Dương nếu mà có thiếu sót gì khi mà nói uh, diễn đạt tiếng Việt và diễn đạt chưa có thoát ý thì mình mọi, xin mọi người thông cảm nhé. Chương trình của ngày hôm nay sẽ có một phần nhạc truyền thống mở đầu. Sau đó, phim sẽ được trình chiếu và kết thúc phim. Thì ta sẽ có một thời gian trò chuyện với đạo diễn. Các bạn hãy ở lại đây với chúng tôi cho đến 7 giờ tối nhé. Sau đó, nếu mà các bạn muốn thì chúng ta có một khoảng thời gian trao đổi giao lưu với nhau ở bên ngoài. Today's program will have a traditional music opening. Then the film will be shown and at the end of the film, We have the time to talk with the director. Please stay with the event until 7 p.m. Then we can stay together and discuss outside of this room. Thank you. Ngày hôm nay được tổ chức với không khí rất là friendly, đơn giản, ấm cúng cùng các nhạc công và những người tổ chức là bạn của François hay là những nhân vật ở trong phim. So today is celebrated with a very friendly, uh, simple, cozy atmosphere, and the musicians and the organizers are all friends of François, are uh, characters from the movie. So I also have a game for you. Um, some of the songs here that you're going to listen will be played also in the movie. So I would like to invite you to listen to it carefully and to guess or um, see which song has been used in the movie. Thùy Dương có một trò chơi cho các bạn, đó là trong một số trong những cái bài chơi lúc ban đầu này thì sẽ được sử dụng ở trong bộ phim và Thùy Dương um, mong các bạn lắng nghe và đoán xem bài nào đã được sử dụng trong phim nhé. Các bạn có đồng ý không ạ? Are you agree with that? Yes, thank you. Thùy Dương thân mời các bạn thưởng thức những cảm xúc, suy nghĩ phát ra từ tâm hồn khi lắng nghe những nốt nhạc. Hãy kết nối với từng hình ảnh trong sự kiện này. I invite you to enjoy the, all the emotions and thoughts that come from the soul when listening to the music notes or connecting with each image in the event. Và để mở đầu chương trình là bài Plaisir d'amour, tình vui, một bài tiếng Pháp do Yuki, Quang Minh và Thủy trình bày. Xin mời các bạn thưởng thức. To start the program is Plaisir d'amour. A Pleasure of Love, a French song performed by Yuki, Kwang Min, and Tui. Please enjoy together.
vâng, các nghệ sĩ. Thank you very much for the artists. Vâng, vừa rồi là bài Plaisir d'amour, tình vui. Một bản nhạc mà François đã chọn vì nó rất là lãng mạn và nói lên sự nhớ nhung của một thời nắm giữ một tình yêu sâu đậm có thể là giữa bà nội Anh, người Việt Nam và ông nội Anh, người Pháp. Và François chính là sự kết tinh, sự thừa kế của tình yêu đó. François đã bắt đầu hành trình của cuộc đời mình trên đất nước Pháp cũng như ngày hôm nay và bắt đầu sự kiện này bằng một bản nhạc tiếng Pháp. Well, just now was plaisir d'amour, the pleasure of love, a song that François chose because it's a very romantic song and it speaks about the nostalgia of a time when there was a deep love, perhaps between his Vietnamese grandmother and a French grandfather. And François is the crystallization, the inheritance of that love. François began his life's journey in France just as we begin the event today with a French piece of music. Các bạn biết không? Để tạo nên sự kiện ngày hôm nay thì François đã bắt đầu bắt cầu từ Pháp sang Việt Nam với mong muốn kết nối với dân tộc văn hóa Việt Nam của mình, kết nối với các thế hệ với nhau vì cảm hứng của bộ phim này đến từ việc anh đã du lịch khám phá nước Việt Nam, quê của bà nội anh. Do you know that to create today's event, François bridged the bridge from Vietnam, from France to Vietnam, with the desire to connect with the Vietnamese people and culture, to connect with generations, for the ins to connect with the generations and to inspire his films, coming from the fact that he traveled to explore Vietnam, the hometown of his grandmother. So to continue the program reflecting François's journey to come to this documentary, I would like to invite you to enjoy the next song named Vietnamese Language, composed by Nguyễn Lê Tâm, based on the poem Liu Quang Vũ, performed today by Liu Sơn Khoa, music played by Quang Minh and Phan Thuy. Vì vậy, để tiếp tục dục chương trình này, phản ánh hành trình của François để đến với bộ phim tài liệu này, thì xin thân mời các bạn thưởng thức bài tiếp theo là Tiếng Việt, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm, phỏng thơ Lưu Quang Vũ, được trình bày bởi Lê Xuân Khoa, âm nhạc chơi bởi Quang Minh và Phan Thủy. Trái đất rộng 
Discovering the country of Vietnam, the people of Vietnam, François fell in love with the people and culture here, especially with the rich musical culture in Vietnam. But you might have noticed that when Vietnamese people are speaking, you see that they are singing, right? And at the same time, the Vietnamese language is deeply attached to the Vietnamese soul. And no matter what, no matter where we are. Perhaps François brought with him the Vietnamese soul he inherited from his deceased grandmother that was always in his heart. Vì vậy, dù anh chưa bao giờ quay phim hay làm phim, anh đã quyết định theo tiếng gọi của trái tim, của cội nguồn, của lòng thương nhớ người bà nội mình đã mất để tạo ra bộ phim tài liệu này. 
Since then, even though he has never filmed or made any film in his life before, he decided to follow the call of his heart, of his roots, his compassion of his deceased grandmother to create this documentary. Chính vì dự án này đến từ sâu thẳm trong trái tim anh, nên François đã giành được giải thưởng phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất của Los Angeles. It was because this project came from the deep bottom of his heart that perhaps François won the Los Angeles Best Shot Documentary Award. Please give him an applause. Chúng ta cùng hoan hô François. Và vì vậy, kế tiếp cho chương trình của chúng ta cũng là một tác phẩm đầu tay của nghệ sĩ Quang Minh với nguồn cảm hứng đến từ sâu thẳm trong tâm hồn anh và đã giành được giải nhất trong một cuộc thi nhạc dân tộc. Thân mời các bạn cùng thưởng thức. Therefore, next to the program is also the first work of artist Quang Minh with his inspiration coming from the deep down inside of his soul and was and he won the first prize in a traditional music competition. I invite you to enjoy.
have listened to the song Flower Queen from Quang Minh who has written that song. Các bạn thấy không? Khi ta tin tưởng theo đuổi không ngừng đam mê của mình, bất kể nó là gì, thì đến một ngày, mầm đam mê sẽ lớn lên, ra hoa kết trái và tạo nên những tác phẩm sống động và thành công. You see, when we believe and continue to pursue our passion, no matter what it is, one day the passion will grow, bear fruit, and create lively and successful works. Một tác phẩm xuất phát từ đam mê sâu thẳm bên trong cũng có lẽ là kết quả của sự kết nối với tâm hồn, với dư âm của quá khứ, kết nối với những trải nghiệm hiện tại và những ước mơ cho tương lai. Nó giống như một tiếng vọng đến từ nhiều thế giới, nhiều thời điểm, không gian khác nhau. Nó như là một tiếng vọng được hóa thân vào trong từng tác phẩm, từng hình ảnh, từng nốt nhạc. The work that comes from deep inner passion is also probably the results of connecting with the soul, with the echoes of the past, connecting with the present experiences and dreams for the future. It is like an echo coming from many different worlds, times and space. It is like an echo embodied in each work, each image, each note. Bài tiếp theo mang tên Tiếng vọng của nhóm Thanh Âm Xanh trình bày. So, the next song is titled The Echo, presented by the Green Sound Group. Thank you.
Thank you very much of the uh, and have a nice day. Thank you. 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 Thank you.